আর কোন কোন নিয়ামত করবে অস্বীকার السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى صدق الله العظيم সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মুমিনের জীবন প্রোগ্রামে আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জ্ঞাপন করছি আল্লাহ তাআলার সমীপে প্রোগ্রামের শুরুতে দোয়া করে নিচ্ছি আল্লাহ তাআলা যেন তার অপার অনুগ্রহে দয়া গুণে এই মোমিনের জীবন প্রোগ্রামকে কবুল মঞ্জুর যেন করেন আল্লাহ তালা তার গ্রহণযোগ্যতা দ্বারা যেন আমাদেরকে ধন্য করেন এই প্রোগ্রামটি আমাদের জন্য নজাতের ওসিলা যেন সাব্যস্ত হয় আখরাতের পাথেও যেন প্রমাণিত হয় সেই তফিক তারা আল্লাহ তালা আমাদেরকে ধন্য করুন মোমিনের জীবন প্রোগ্রাম মূলত আপনাদের বিভিন্ন প্রশ্ন এবং কল দ্বারা সাজানো হয় আপনাদের এই প্রশ্ন এবং ভালো ভালো কলগুলোর মাধ্যমে এর ফায়দা এর উপকার আলহামদুলিল্লাহ সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং সবাই উপকৃত হয় ফোন কলের মাধ্যমে আমাকে অনেক সময় নিজেদের ফিডব্যাক এবং অনুভূতি ব্যক্ত করে থাকেন আল্লাহ তালা আপনাদের সবাইকে ভালো ভালো প্রশ্ন করার জন্য জীবন ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করার জন্য আল্লাহ তালা জায় খের দান করুন আশা করি আজকেও আপনারা সুন্দর এবং ভালো জীবন ঘনিষ্ঠ জরুরি প্রশ্ন নিয়ে আসবেন যাতে পুরো সমাজ উপকৃত হতে পারে আল্লাহ তালা আমাকেও যেন সৎসাহীভাবে কথা বলার সুন্দরভাবে উত্তর দেওয়ার তৌফিক দ্বারা জন্য ধন্য করেন আপনাদের কলগুলোর দিকে যাওয়ার আগে আমি শুরুতে কিছু আলোচনা করার প্রয়াস পেয়ে থাকি আজকে সংক্ষিপ্ত একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই দুনিয়ার জীবন নিয়ে আমরা সব সময় ব্যস্ত এই জন্য দিনের উপর ইসলামের উপর পরিপূর্ণ রূপে আমরা আমল করতে পারি না এর পেছনে মূল কারণ কি দুনিয়ার মহাব্বত দুনিয়ার ভালোবাসা দুনিয়ার আসক্তি এই আসক্তি দুনিয়ার ভালোবাসাই আমাদের জন্য দিনের উপর পরিপূর্ণ রূপে আমল করতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় আল্লাহর সব বিধিবিধান মেনে চলতে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় আল্লাহ তালা আমাদেরকে যে দিন দিয়েছেন যে বিধিবিধান আমাদেরকে দিয়েছেন এর উপর পরিপূর্ণ রূপে আমল করা সম্ভবপর হয় না যেহেতু দুনিয়ার মহাব্বত পেছনে রয়েছে দুনিয়ার আসক্তি আমাদের ভেতরে রয়েছে হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে হুব্বুদ দুনিয়া রাসু কুল্লি খতিয়া হুব্বুদ দুনিয়া রাসু কুল্লি খতিয়া দুনিয়ার ভালোবাসাই দুনিয়ার মহাব্বতই সকল গুনাহের মূল সকল পাপের মূল গুনাহের মূল বৃত্তি হলো এই দুনিয়ার মহাব্বত চোর চুরি করে দুনিয়ার মহাব্বতের কারণে ডাকাতি করা হয় দুনিয়ার মহাব্বতের কারণে হাইজেক কেউ করে দুনিয়ার ভালোবাসা এবং মহাব্বত ঘোষ খায় সুদ খায় নাজায়েজ এবং হারাম খায় দুর্নীতি করে আমানতের মধ্যে খেয়ানত করে আত্মসাত করে এই সব ধরনের আর্থিক দুর্নীতি বলেন আরও অন্যান্য যত ধরনের গুণা হতে পারে এই সবগুলোর পেছনে মূল যে আবেগ সেটা হলো দুনিয়ার ভালোবাসা দুনিয়ার আসক্তি দুনিয়ার অতিশয় মহাব্বত তো দুনিয়ার ভুগবিলাসকে কেন আমরা প্রাধান্য দিই এর কারণ হলো আখেরাতের পরকালের যে ভোগ বিলাস রয়েছে জান্নাতের যে নামত রয়েছে পরকালীন যে নামত রাজি রয়েছে সেই পরকালের নামত সমূহের গুরুত্ব আমাদের মনে সুস্পষ্ট নয় পরকালীন মহাব্বত আমাদের পরকালের যে মহাব্বত এটা পরকালীন নামতের যে তাৎপর্য এবং মূল্য সেটা যে উত্তম সেটা আমাদের বুঝে আসে না পরিপূর্ণরূপে তো একটা হলো দুনিয়ার ভোগ বিলাস এবং আখরাতের ভোগ বিলাসের মধ্যে কি পার্থক্য সে বিষয়টি আমাদের সামনে সুস্পষ্ট নয় এই পার্থক্যটা আল্লাহ তালা পবিত্র কোরআন শরীফের মধ্যে একটা মূল নীতি স্বরূপ আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন এই আয়াতের মধ্যে যে বাল তু ফেরুন আল হায়াত দুনিয়া ওয়াল আখরত খৈরুন ও আবকা ইন্নাহাজালাফিসুহফিল ওলা সুহফি ইব্রাহিম ও মৌসা আল্লাহ তালা বলছেন যে তোমরা যারা 
दुनिया पे तुमरा परोकाल के भूले जाओ तुमरा बालों को रे शरण रखो बालों को रे जने रखो जे दुनिया आर भूक बिराश आर परोकालेर भूक बिराशे दुटा पर्तुक का अच्छे दुटो पर्तुक करो अच्छे एक नंबर पर्तुक को हलो दुनिया आर भूक बिराश खूबी निम्नो मानेर मने रख बैं दुनिया आर भूक बिराश आर आखिरतेर भूक बिराश दुनिया आर नामत आर परोकालीन नामत जन्नतेर नामत ये दोनों ठर मुद्दे जो दी कंपेयर करा जाए तो हले दुटो पर्तुक को सुस्पष्ट रहे चे ये पर्तुक को गुलो अंतरे नाथकार कारणे शब्द दरनेर पाप कर जो हमादेर दर्शन गोड़ी तो है शब्द गुना हर मूल हलो दुनियार मोहब्बत आखरतेर मोहब्बत हमादेर अंतरे सृष्टि होए ना जन्नतेर मोहब्बत सृष्टि होए ना यर कारण की दुनियार नामत एवं जन्नतेर नामतेर मुद्दे थोड़ा ना तो अल्लाह ताला मुल्लिति शरूब बोले दिच्छेन जे तुमरा दुनिया पे परोकाल के तुमरा भूले भूले जाओ तुमरा भालो करे शरण रखो जे दुनियार भूख बिलाश आर परोकालेर भूख बिलाशे दुटा पर्तुक करोए चे एक टा होलो दुनियार भूख बिलाश खूबी निम्नो मानेर आर आर एक टा होलो परोकालेर भूख बिलाश खूबी उन्नो परोकालेर भूख बिराश हलो को भी उन्नत हो मानेर, उन्हें एक उन्नत हो मानेर। द्वितीयो पर्तुक को हलो जब दुनियार निम्नो मानेर जब भूख बिराश रहे चे, शे निम्नो मानेर भूख बिराश टा हलो, दुनियार भूख बिराश एर जो तो उपकरण शे शब्ब गुलो हलो, निम्नो मानेर आबार कनुष्ठाई, कनुष्ठाई, आर आखर सब गुरु उन्नतो मानेर आबार चिरस्थाई यही दुटो पर्तुक को एक तो हलो दुनियार सब गुरु निम्नो मानेर आर आखर अत एक तो हलो उन्नतो मानेर जब मन निम्नो मानेर क्या मन जो मोबाइल एक टने आमत किंतु मास जो कुन पुर पुरनो है तो कुन विराट बड़ो बिल नहीं आशे उन्हें बड़ो बिल हम क्या आदाय करते होए � किंतु ये बृष्टि हो आर शत्रु शत्रु देखा जाए जे विभिन्न जनों बोशोती रास्तार मुद्दे पानी जो में गये चे पानी निष्कासन एर बेबस्ता भालो नहीं उन्हें जगह घोर बहंगे गये चे छाद उड़िये नहीं गये चे नाना अनशुमुश्शा रास्ताएं कादा आरोकी जो कोष्ठ हो लगे आचे तो दुनियार नियामत इनकंप्लीट परोकारिन भूख बिराशेर उपकरण गुलो हलो उन्नतो मानेर दितियो पर्तुक को हलो जब दुनियार ऐ निम्नो मानेर भूख बिराशेर उपकरण गुलो हलो खन खनस्ताई आर परोकालेर उन्नतो मानेर भूख बिराश हो बे चिरस्ताई सुबहानअल्लाह शुद्रांग जब व्यक्ति दुनियार खनस्ताई भूख बिराश पे परोकालेर उन्नतो मानेर � तार में तो अबूद आर दुनिया ते क्या होते पारे? शेतो कोनो बुद्धिमान होते पारे ना? एमोन मनुष्य कोनो भाभी बुद्धिमान होते पारे ना? इटा इटा निर्बुद्धि था, इटा मूर्खो था, इटा जहालत, जे निम्नो मानेर कोनोस्थाई न्यामत पे, निम्नो मानेर कोनोस्थाई भूख बिलाशर उपकरण और जोनेर जन्नो, आमी उन्नतो इटा जुदी क्यों करे ता होले तार मतो बोखा तार मतो निर्बुद्ध हर क्यों होते पारे तो दुनियार निम्नो मानेर कनस्थे ही भूख बिलाशेर निशाय पड़े अम्र जनो परोकालेर आखरतेर उन्नतो मानेर चिरंतन शुंक शंतिर उपाय उपकरण के नो उपाय उपकरण के जनो भुले ना जाए अल्लाह ताले ये बस तो बोलता के उपलब्ध अनेक गुल तोफात रहे चे किंतु अल्लाह ताला ये दुटु मुल्लिति बोले दिए चन ये मुल्लिति ये ये दुटु पर्तुक को अल्लाह ताला एक टा मुल्लिति हिसाबे आमदर शामने उपस्थापन करे चन एर मध्य में किंतु विराट अनेक बड़ो कोता के समुद्रों के कॉलोशी ते शन्नी ही तो करा हुए चे अनेक लंबा कोता के शंकित जब तुमरा ये दुनियार भलो बचाए मत्तो है आखरत के तुमरा भूले जाओ 
দুনিয়ার এই ভোগ বিলাসের উপায় উপকরণকে ভোগ করার জন্য তোমরা আখরাতের অনন্ত অসীম নামতগুলোকে তোমরা ভুলে যাও মনে রেখো যে এই দুনিয়ার নামত দুনিয়ার উপায় ভোগ বিলাসের উপকরণ আর আখরাতের ভোগ বিলাসের উপকরণের মধ্যে দুটো পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে প্রথম পার্থক্য হল দুনিয়ার ভোগ বিলাসের উপকরণগুলো অত্যন্ত নিম্নমানের এর মধ্যে কোনো না কোনো কমতি থেকে যায় যত ভালো নিয়ামতি হোক না কেন এর পেছনে একটা না একটা কমতি আছে একটা না একটা দুর্বলতা আছে একটা না একটা কষ্ট লেগে আছে যত ভালো খাবার খেয়ে নেই কিন্তু এর সঙ্গে কষ্ট লেগে আছে টাকা পয়সার নিয়ামত আমার কাছে চলে আসে কিন্তু নিজের সেফটির ব্যাপার এই ধন সম্পদের হেফাজতের ব্যাপার তো একটা কষ্ট কিন্তু লেগেই আছে তো দুনিয়ার নিয়ামতগুলো কমপ্লিট নয় ইনকমপ্লিট আর আখরাতের নিয়ামত হলো কমপ্লিট নিম্নমানের দুনিয়ার নিয়ামত হলো নিম্নমানের আখরাতের নিয়ামত হলো উন্নত মানের কোনো নিয়ামতের সাথে নৌন্যতম কোনো কষ্টের কোনো সম্পর্ক নেই দুনিয়ার প্রত্যেকটা নিয়ামত আছে কিন্তু নিয়ামতের মধ্যে একটা কষ্টও লেগে আছে আর আখরাতের নিয়ামতের মধ্যে কোনো কষ্ট নেই তো এই হলো দুনিয়ার ভোগ বিলাস এবং আখরাতের নিয়ামত রাজির মধ্যে পার্থক্য কি সেটা হলো আজকের আমার বোঝার বিষয় যদি এই বিষয়টা আমরা বুঝে ফেলতে পারি ভালো করে বোধগম্য হয়ে যায় তাহলে দুনিয়াতে কেউ এই বোকামি আর করবে না কেউ এই নির্বুদ্ধিতা সুলভ কাজ আর করবে না আমরা নামাজ ছেড়ে দেই আমরা আল্লাহর নাফরমানি করি আমরা গুনাহের কাজ করি আমরা হারাম কোনো কিছু বক্ষণ করি এই সব কিছু কোন কারণে হয় শুধু আখরাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত উন্নত মানের চিরস্থায়ী নিয়ামত আমরা ভুলে যাওয়ার কারণে আর দুনিয়ার কনস্থায়ী অথচ নিম্নমানের নিয়ামতকে শুধু স্মরণ রাখি ভোগ বিলাসের উপকরণকে আমরা স্মরণ রাখি এই পার্থক্যটা আমাদের জেহেনে আমাদের মাইন্ডে সবসময় বিদ্যমান থাকে না এজন্য আমাদের ইমানের মেহনত আরও বেশি করতে হবে আমলের মেহনত অনেক করা হয় কিন্তু ইমানের মেহনত বেশি না হওয়ার কারণে অনেক ধরনের পাপকর্ম আমাদের জীবন জীবনে সংগঠিত হচ্ছে কারণ ইমান মজবুত নয় আমল অনেকের আছে মাসা আল্লাহ কিন্তু দেখা যায় যে আল্লাহর ফেসালার উপর আমরা রাজি থাকতে পারি না আল্লাহর উপর আমরা ভরসা করতে পারি না তাহার যদি পড়া হচ্ছে সব কিছু আছে কিন্তু দুনিয়ার মহাব্বত এবং ভালোবাসা অনেক তসবি তাহলিল হচ্ছে আবার দুনিয়ার ভালোবাসায় অন্তর্জগৎ পরিপূর্ণ আল্লাহর উপর বিশ্বাস এবং ভরসা আমরা করতে পারি না কঠিন সময়ে সবর করতে পারি না আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা আমরা স্থাপন করতে পারি না তো এই জন্য ইমানের মেহনতের প্রয়োজন অনেক বেশি তো ইমানের মেহনত যদি মেহনত যদি হয় তাহলে ইনশা আল্লাহ তালা আমরা পদস্খলন করব না আমরা এটা বিশ্বাস রাখব যে আল্লাহই রিজক দাতা আল্লাহকে রব হিসাবে যদি বিশ্বাস করি রব হওয়ার ব্যাপারে যদি ইমান থাকে তাহলে দুনিয়াতে এই ধরনের ভুল ত্রুটি হতো না তো রব হওয়ার প্রতি ইমান পরিপূর্ণ নেই এজন্যই সমস্যা আমাদের জীবনে দেখা দিচ্ছে তো রব হওয়ার উপর ইমান নেই তো আমল আছে কিন্তু ইমানের দুর্বলতার কারণে আজকে নানান সমস্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি মুসলিম বিশ্বের মুসলিম বিশ্বকে সমগ্র মুসলিম জাতিকে অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে ইমানি আন্দোলন একটা ইমানি জাগরণের প্রয়োজন রয়েছে যখনই মুসলমানেরা মুসলমানদের মধ্যে কোনো গণসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে তাহলে সেটা হয়েছে ইমানি তাহরিকের মাধ্যমে একটা ইমানি গণজোয়ারের মাধ্যমে এটা সম্ভব হয়েছে তো আজকেও সারা বিশ্বব্যাপী ইমানের মেহনতকে আরও বেগবান করতে হবে এর মাধ্যমে ইনশা আল্লাহ তাহলে আমরা অগ্রসর হতে পারবো আমাদের লাইনে যদি কলার অপেক্ষায় থাকেন তাহলে কলারের সঙ্গে তো যাই হোক আমরা কলার্সদের অপেক্ষায় আছি ইনশাআল্লাহ তালা ওনারা যখন কল অনেকেই কল করেন শুরুতে পরে আবার বাদ দিয়ে দেন এক পর্যায়ে মাসাল্লাহ কল অপেক্ষায় থাকেন যে আমার আলোচনা শেষ হবে তখন ইনশাআল্লাহ তালা কল করবেন তো আপনাদের আপনারা যারা শুরু হয়তো অপেক্ষা করেছেন আপনারা এখন থেকে ইনশাআল্লাহ তালা কল করতে পারবেন আল্লাহ তালা যেন এই আলোচনাগুলোকে কাবুল এবং মঞ্জুর করেন আল্লাহ আমিন ইয়া রব্বাল আলমিন সম্মানিত দর্শক শ্রোতা যখন আলোচনা ইমান সম্পর্কে আমি করেছি তো আমি এই কথাটা বলতে চাই আপনাদের সামনে যে আমরা দেখতে পাই যে আলম এবং আমাল এই দুই জিনিসের প্রতি আমাদের অনেক আগ্রহ বর্তমান সময়ে রয়েছে অনেকেই মাসা আল্লাহ দিনই জ্ঞান অর্জন করে থাকি আমরা আমি নিজেকে ভিন্ন কোনো এক পার্সন হিসাবে দেখতে চাই না আমি ওই সমাজের অংশ একজন সাধারণ ছাত্র দিনে ইসলামের একজন সাধারণ শিক্ষার্থী এবং দিনের উপর চলার প্রত্যাশী এবং এ ব্যাপারে আমি বিশ্বাস করি 
যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন চেষ্টা এবং সাধনার জন্য আমাকে যেন কবুল এবং মঞ্জুর করেন এই আশাবাদ আমি ব্যক্ত করি আল্লাহ তালার কাছে তো উদ্দেশ্য হলো আপনাদের আমাদের সবাই যেন আপনারা আমরা সবাই যেন এগিয়ে যেতে পারি এবং সঠিক লাইনে আমরা অগ্রসর হই আমাদের কলাররা মাসাল্লাহ চলে এসেছেন প্রথম কলার আজকে লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু জি আপনার কল প্রশ্ন কি মানে প্লিজ উদর আমরা যে উমরি খোদা নামাজ পড়ি তো যে ওয়াক্ত নামাজ পড়ি আমার তো ওযু ছুটি দেয় গে ও ওয়াক্ত লগে উমরি খোদা এক ওয়াক্ত ফড়া দেই বনি না নয় করি ওযু করতে হইব ওযু বাঙ্গি গেলে নামাজ ফরতাম পারি না ওযু ইয়ো বাঙ্গি দেয় হুজুর ক্ষেত্রে <laughs> তো <laughs> তো এরপর এর প্রশ্ন কি বলবেন আপনি জি না আর কিছু না হুজুর জাযাকুমুল্লাহ খাইরান অনেক ধন্যবাদ আপনাকে শুকরিয়া তো ওমর কাজা নামাজ আসলে হাদিসের মধ্যে বলা হয়েছে যে যখন মান নাসিয়া সালাতান ফাল ইয়াসাল্লি ইযা যাকারা বন্ন হাদিসে মান নাসিয়া ও নামা বলা হয়েছে بخاري شريف الحديث مسلم شريف الحديث نسائي شريف الحديث يقولوا الله النبي صلى الله عليه وسلم ارشاد كرتن كلير كات এবং সুস্পষ্ট বিধান আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহিহ হাদিসের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে কেউ যদি গাফিলতির কারণে নামাজ না পড়ে থাকে কেউ যদি ভুলে যায় আর নামাজ পড়ে না ঘুমিয়ে পড়ে আর নামাজ পড়ে না এই ভুলে যাওয়াটা দুই ভাবে হতে পারে নিসিয়ান শব্দটা ফানাসুল্লাহ গাফিলতির অর্থে ভুরি ভুরি জায়গায় কোরআন হাদিসের মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে তো আলামায় কারাম বলেছেন যে কোনো গাফিলতির কারণে কোনো অবহেলার কারণে ভুলে যাওয়ার কারণে যদি কেউ নামাজ না পড়ে থাকে অথবা ঘুমিয়ে গিয়েছিল ঘুমের ঘরে চলে গিয়েছিল নামাজ পড়তে পারেনি অথবা গাফিলতির কারণে বা ভুলে যাওয়ার কারণে নামাজ পড়েনি যে কোনো কারণে সে পড়তে পারেনি ফল ইউসাল্লি ফল ইউসাল্লি ইদা দাকার যখনই তার ওয়ার্নিং হয়ে যাবে যখনই তার তানাব্বু হয়ে যাবে তখন যেন সেই নামাজ পড়ে নেয় অর্থাৎ ওয়ার্নিং যদি হয়ে যায় মনোযোগ আকর্ষণ যদি হয়ে যায় আবার যদি সেই জাগরণ সৃষ্টি হয়ে যায় অন্তরের মধ্যে যে আমি তো নামাজ পড়িনি আমাকে নামাজ পড়তে হবে তো তাকে এই নামাজ পড়তে হবে তো কদা উল ফাওয়াইদ নামে লক্ষ লক্ষ ফিকের কিতাবের মধ্যে আপনি একটা বিরাট বড় চ্যাপ্টার পাবেন যে যে সমস্ত নামাজ মিস হয়ে গেছে সেগুলোর কাজার একটা বিধান উসুল উল ফিকের মধ্যে ইসলামের দুটো কনসেপ্ট দেওয়া হয়েছে একটা হলো কাজা আর আরেকটা হলো আদা আদা এবং কাজা এটা ইসলামের একটা কনসেপ্ট সুতরাং এই কনসেপ্টটা কোরআন হাদিসের কোরআন হাদিসের মাধ্যমে যে কনসেপ্ট আমরা পেয়ে থাকি এর মধ্যে কাজা এবং আদার একটা কনসেপ্ট আছে ঋণ আপনাকে পরিশোধ করতে হবে হজ আদায় না করলে এর বদলা রয়েছে রোজার বদলা রয়েছে তো নামাজের বদলা কেন হবে না তো এই জিনিসটা আল্লাহ নবী সাল্লা ইসলাম নিজে কজার কথা বলেছেন আবার নিজ নিজে কার্যত কজা করে দেখিয়েছেন আল্লাহ তালা ফজরের সময় গুম ভাঙ্গেনি ফজরের সময় চোখ লেগেছিল দেরি হয়ে গেছে এরপরে কজা পড়েছেন তো পুরাতন কজা একটু আগের কজা এবং নগদ কজা রিসেন্টলি যে নামাজ ছুটে গেছে এই দুটার মধ্যে পার্থক্য করার তো কোনো দলিল নেই আজকে আমি একটা ঋণ আপনার কাছে এক বছর আগে নিয়েছিলাম দুই বছর আগে নিয়েছিলাম দশ বছর আগে নিয়েছিলাম আর একটা নিয়েছিলাম গত পরশু পরশুটা তো আমাকে আদায় করতে হবে 
আর এক বছর আগে যেটা নিয়েছিলাম সেটা আদায় করতে হবে না এই দ্বিমুখী নীতি কেন দোনোটাই তো আদায় যোগ্য তো নামাজ কালকেরটা আমাকে কজা কালকেরটা হলে সেটা কজা করতে হবে আর অনেক পুরাতন হয়ে গেলে সেটা আর কজা করতে হবে না এই পার্থক্য সূচনার জন্য কোনো দলিল নেই এবং তামাম ফোকাহায় কারামের বিরুদ্ধে এমন একটা উক্তি অবলম্বন করা হয় যার পেছনে কোনো দলিল নেই তো আল্লাহ তারা আমাদেরকে পুরাতন নামাজগুলি একটা অনুমান করে হিসাব করে কাজা করতে থাকা এটা তামাম ফোকাহায় কারামের ঐক্যমত তো আমরা দেখি পরবর্তী লাইনে কে আছেন আসসালাম আলাইকুম সন্দেহ বাস্তবে এটা সন্দেহ নেই না নিজের ভুল আছে এটার মধ্যে এটা তো বোঝা লাগবো একটু এটা কি তা বাস্তবে কি তা ছাড় দেওয়ার যোগ্য নি না এটা বাস্তবে সন্দেহর কারণে অনেক উদাহরণের দেওয়া যেতে পারে তো কোনো উদাহরণ যদি সামনে আয় তাহলে বিষয়টা সুস্পষ্ট হইব এখনো প্রশ্নটা ক্লিয়ার নাই হানড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার নাই যেমন একটা উদাহরণ দিয়া যে কোনো মানুষের আপনি বুঝাইতে পারবো জিনিসটা তখন আমার কাছে ক্লিয়ার হইব জিনিসটা যে কোন সন্দেহের কারণে জি সন্দেহের কারণে একটা নাফরমানের কাজ করে ফেলেছেন আসলে স্বপ্নের মধ্যে বলেছেন তো সোনার মধ্যেও ভুল হয়ে গেছে দেখেন স্বপ্ন অতীন ধরনের হয়ে থাকে একটা স্বপ্ন হলো রহমানি এক ধরনের স্বপ্ন হলো রহমানি আর এক ধরনের স্বপ্ন হলো নফসানি আর এক ধরনের স্বপ্ন হলো শেতানি যে সমস্ত স্বপ্নের মধ্যে একটু ভয় ভীতি মানুষরা ফিল করে একটু ভয় ফিল করা করা হয় এগুলো সাধারণত শেতানি স্বপ্ন হয়ে থাকে শেতানের পক্ষ থেকে দুষ্ট জিনের পক্ষ থেকে এই ধরনের স্বপ্ন দেখানো হয় বা একটু বিথির সঞ্চার করা হয় তো এর জন্য দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে আউজ বিখালিমাতি এটা পড়তে হবে আর নফসানি যদি হয় যেমন সারাদিন একজন উদাহরণ দেওয়ার জন্য বোঝাচ্ছি কাউকে হ্যাঁ প্রতিপন্ন করার জন্য নয় কেউ মাইন্ড করবেন না একজন মানুষ হয়তো সবজি বিক্রি করছে সে বলছে দুই পাউন্ড দুই পাউন্ড চিল্লাচ্ছে এখন সে স্বপ্নেও হয়তো চিল্লাচ্ছে দুই পাউন্ড দুই পাউন্ড করে চিল্লাচ্ছে এটা হলো দিনের যে ব্যস্ততা এই ব্যস্ততার প্রভাব তার স্বপ্নের মধ্যে গিয়ে পড়েছে তো এটা ভালো না মন্দ না এটার নিন্দাও করা যাবে না এটা উত্তম একটা কাজ তাও বলা যাবে না আর আরেকটা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তো কোনো কোনো স্বপ্ন আছে যে নারুজুবিল্লাহ কোনো মানুষ কারো সঙ্গে শারীরিক মেলামেশা পর্যন্ত করে ফেলছে এমন স্বপ্ন মানুষ দেখে কিন্তু বাস্তবে এই স্বপ্ন কিন্তু খুব ভালো বাস্তবে কিন্তু এই স্বপ্ন খুব ভালো কেউ কেউ এমন আছেন যারা নারুজুবিল্লাহ আহমিন জাহ আলী কেউ এমন কথা বলে ফেলেছেন যে নারুজুবিল্লাহ মায়ের সাথে শারীরিক সম্পর্ক হয়ে গেছে স্বপ্ন যুগে এটা আমি খুলে বলতে হচ্ছে ওলামায় কারাম বলেছেন এমন মানুষ খুব বিনয়ী অনেক বিনয়ী হওয়ার প্রমাণ এটা অনেক বিনয়ী হওয়ার প্রমাণ তো এটা আসলে স্বপ্ন অনিয়ারে আমি বলার বেশি পক্ষে নই আপনারা ফোন নম্বর নিয়ে যেতে পারেন ফোন নম্বর নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞাসা করতে পারেন তখন কিছুটা আলোকপাত করা যায় কারণ অসংখ্য মানুষ আপনার এই স্বপ্ন সম্পর্কে জানতে পারছে যে একটা একজন কলারের সঙ্গে আলাপ করে নিয়ে সালাম আলাইকুম জি আপনার প্রশ্নটা বলবেন প্লিজ আমার প্রশ্ন একজন মানুষে মদ্য খায় গাঞ্জাও খায় জি এবার যে মদ্য বেসে গাঞ্জাও বেসে এর গেছে পয়সা আনি কোন গরিব বুড়ারের দেয়া যাই আচ্ছা 
ঠিক আছে আমরা একটা বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দেব আপনারা প্রোগ্রাম দেখতে থাকুন ইনশাআল্লাহ এই প্রশ্নের উত্তর আপনি বিরতির পরে পাবেন ইনশাআল্লাহ আরো নতুন কল নেওয়া হবে সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ তোমরা আল্লাহর কোন কোন নিয়ামত করবে অস্বীকার আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা সংক্ষিপ্ত বিরতির পর আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মুমিনের জীবন প্রোগ্রামে আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ এবং মুবারকবাদ জ্ঞাপন করছি আপনাদের কলের দিকে আমি যাব বিরতির আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এসেছিল এই প্রশ্নের উত্তরের দিকে যাব ইনশাআল্লাহ প্রথমে বোন প্রশ্ন করেছেন যে এক ব্যক্তি নিজে মদ পান করে মদ হয়তো বিক্রিও করে নিজে নাকি গাঁজা খায় আবার গাঁজা বিক্রি করে এমন মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে গরিব গুরাবাদেরকে দান করা কি ঠিক আছে কি না তো প্রথম ব্যাপার হল যে যদি কারো কাছে হ্যারাম মাল থাকে হ্যারাম মালের ব্যাপারে বিধান কি সেটা জানতে হবে তো হ্যারাম মাল হ্যারাম সম্পদ হ্যারাম অর্থ এই সম্পর্কে ইসলামের বিধান হল যে এটা প্রত্যেক মানুষের উপর জরুরি হলো সে তার মালিকানা থেকে ব্যয় করে ফেলবে হ্যারাম মাল আমি আমার কাছে রাখতে পারি না এখন যদি মালিক সুস্পষ্ট সুনির্ধারিত রূপে জানা থাকেন জানা মালিক থাকেন এমন মালিক যাকে আমি চিনি জানি তো তাহলে এমন মালিক যদি সুস্পষ্ট রূপে জানা কোনো মালিক থাকেন তাহলে এই মালিককে ফিরিয়ে দিতে হবে আর যদি সুস্পষ্ট এবং সুনির্ধারিত কোনো মালিক জানা না থাকেন এই হারাম মালের তাহলে এই সম্পদটা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া এখানে সওয়াব পাওয়া উদ্দেশ্য নয় বরং নিজেকে হারাম থেকে বাঁচানো উদ্দেশ্য তো সওয়াবের নিয়ত ছাড়া হারাম থেকে জান বাঁচানোর উদ্দেশ্যে গরিবকে দান করা বা কোথাও কোনো সামাজিক কাজে লাগিয়ে দেওয়া এটা হলো ওয়াজিব তো হয়তো এটা ওয়াজিব ও রদ না হয় এটা ওয়াজিব ও তাসদ্দক মানে হয়তো এটা মালিক মালিক নির্ধারিত রূপে নির্দিষ্ট রূপে জানা থাকলে ফেরতযোগ্য আর না হয় এটা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদাকাযোগ্য তো হয়তো ফেরতযোগ্য না হয় সদাকাযোগ্য তো এখন যদি কোনো সম্পদ আপনি নেন আর নেহায়ত গরিবদেরকে যদি তার হারাম মালও দেন আর ওই হারাম মাল যদি এটা সদাকাযোগ্য মাল হয় আর কোনো গরিবকে যদি সে দে তাহলে তাকে তার জন্য তো এটা জরুরি সে দিতে হবে এবং তার এমন সম্পদ নিয়ে যদি গরিবকে দিয়ে দেওয়া হয় জাকাত খাওয়ার যোগ্য গরিব যারা তাদেরকে যদি দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে এটা ঠিক আছে যদি এমন হারাম মাল কারো কাছে থাকে আবার যদি মনে করেন এমন কোনো মানুষকে আপনি দিতে চাচ্ছেন যে এরকম হারাম মাল খাওয়ার মানে যোগ্যতা নেই তার মধ্যে তখন দেখতে হবে এই মানুষের মালিকানায় হারাম হালাল দুই ধরনের সম্পদ আছে এর মধ্যে হালালের পরিমাণ বেশি না হারামের পরিমাণ বেশি এখন হারাম হালাল দুই ধরনের সম্পদ যদি মিক্সড হয়ে যায় বেশিরভাগ এমনটাই হয় সবগুলো কিন্তু হারাম হয় না সব সম্পদ হারাম হয় না হারাম হালাল মিক্সড মাল যদি থাকে তাহলে কাউকে যদি এমন মানুষ হাদিয়া দে তো এই হাদিয়া বা গিফট কি জায়েজ হবে এই প্রশ্নের উত্তরে ওলামায় কারাম ফোকাহায় কারাম বলেছেন যে কোনো মতে জায়েজ হবে যদি তার কাছে হালালের পরিমাণ বেশি হয় হালালের পরিমাণ ধরেন ফিফটি টু পারসেন্ট বা সিক্সটি পারসেন্ট হালাল ফোর্টি পারসেন্ট হারাম ফিফটি ফাইভ পারসেন্ট হালাল থার্টি ফাইভ পারসেন্ট হারাম এমতাবস্থায় ফোর্টি ফাইভ পারসেন্ট হারাম তো হালালের পরিমাণ বেশি যদি হয় তাহলে কোনো মতে এমন মানুষের গিফট নেওয়াটা জায়েজ পর্যায়ে চলে যাবে জায়েজ হবে বেশিরভাগের উপর নির্ভর করে আর যদি হারামের পরিমাণ বেশি হয় টোটাল সম্পত্তির টোটাল সম্পদের হারামের পরিমাণ যদি বেশি হয় তাহলে এমন মানুষের ঘরে দাওয়াত খাওয়াও জায়েজ না এমন মানুষের গিফট নেওয়াও জায়েজ না আর যদি হারাম কিছু থাকে আর তা যদি পরিমাণে কম থাকে যদিও জায়েজ কিন্তু এটা তাকোয়ার খেলাফ তো তাকোয়া পরিপন্থী একটা কাজ তো আমরা যারা তাকোয়ার মানে সরআন জায়েজ হয়ে যাবে কিন্তু তাকোয়ার পরিপন্থী একটা কাজ হবে তো আমি দোনোটাই বলে ফেললাম যে দান খয়রাতের ব্যাপারটা একটু ভিন্ন নিজে নেওয়া খাওয়ার ব্যাপারটাও একটু ভিন্ন 
তো দোনো আমার আলোচনার মাধ্যমে দোনোটা বিধান সুস্পষ্ট হয়ে গেছে আশা করি এরপরেও যদি কোনো প্রশ্ন থেকে যায় আপনি কল করতে পারবেন জাযাকুমুল্লাহ তাআলা খাইরান এরপর লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম সালাম জি আপনার প্রশ্ন বলবেন প্লিজ আলাইকুম সালাম জি হোকা আমরা শুনলাম আপনি লাইভ আছেন অলরেডি আমি আসলাম দুই তিনটা প্রশ্ন আছে একটা প্রশ্ন স্বামী মরি গেলে সাইন মাস 10 দিন পরে গেলে আর স্বামীর লগে কোন সম্পর্ক থাকে না ওই যে সে তো ফিনটা বাবা যে হল তাই এখন করতে কান টিকা মারি যা জি কিটা 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 স্বামীর ইন্তেকাল হইলে সাইন মাস 10 দিন পর্যন্ত খালি নিজর লাগি দোয়া করতায় কোনো মুদ্রার লাগি দোয়া করতায় না এখন তো আশ্চর্য কথা আর আজ জীবন আমরা উঠলাম মুদ্রার লাগি দোয়া করি এখন বলে মুদ্রার লাগি দোয়া করি না খুব সুন্দর প্রশ্ন আপনি করেছেন একটা তো হলো স্বামীর যদি ইন্তেকাল হয়ে যায় স্বামীর ইন্তেকালের পরে শরীয়তের বিধান হলো স্ত্রী যারা আছেন তারা যদি জীবিত থাকেন তাহলে তারা ইদ্দত পালন করবেন সেই ইদ্দতটা হলো চার মাস দশ দিন পর্যন্ত তাদেরকে শোক পালন করতে হয় শোক যেটাকে বলে বা শোক পালন আমরা বলি শোক পালন তো এই শোক পালনের অর্থ হলো যে সব ধরনের সাজসজ্জা থেকে বিরত থাকা সুগন্ধি থেকে বিরত থাকা সুগন্ধিযুক্ত জিনিস ব্যবহার থেকে দূরে থাকা জমকালো যে কোনো কাপড় ইত্যাদি পরিধান না করা অলঙ্কার ইত্যাদি সব সাজসজ্জার অন্তর্ভুক্ত এগুলো থেকে বিরত থাকা তো এই চার মাস দশ দিন সময়কালটা এমনভাবে অতিবাহিত করা যে কোনো ধরনের সাজসজ্জা ব্যবহার না করা কোনো ধরনের জমকালো কাপড় বা যেটা সাজসজ্জার পর্যায়ে আসে এমন কোনো কাপড় ব্যবহার না করা সাদা পড়তে হবে এমন কথা নয় বরং এটাকে বলা হয় না ওই যে অফ কালার যে সমস্ত অন্য কালার আছে কিন্তু অফ কালার মানে সাজসজ্জা নেই জমখালো নয় এমন যে কোনো কালার কাপড় ব্যবহার করা যেতে পারে এই মেয়াদের সময়ে এই মেয়াদ একটা একটা শোক পালনের বিধান আছে তো ইন্তেকালের পরে স্বামীকে দেখাও জায়জ আছে কিন্তু হাত দিয়ে স্পর্শ করা জায়জ নয় শারীরিক সম্পর্ক যেটা ওইটা শেষ হয়ে যায় এখন হাত দিয়ে এর মধ্যে আল্লাহ তালার কত হেকমত রয়েছে মৃত বডিকে কেউ হাত দিয়ে স্পর্শ করবে কেউ আলিঙ্গন করবে কেউ চম্পন করবে কেউ কি করবে কে ক্রন্দন করবে কত কিছু হয়ে যাবে তো আল্লাহ তালার কোন হেকুমের পেছনে কি হেকমত নিহিত রয়েছে কি কৌশল নিহিত রয়েছে কি ফায়দা নিহিত রয়েছে এগুলো আমরা ভালো জানি না আল্লাহ তালাই ভালো জানেন তো শারীরিক সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে স্বামী আর স্ত্রীর আর কোনো সম্পর্কই থাকে না না জান্নাতে যাওয়ার পর আপনারা একসঙ্গে আবার থাকবেন আর দুনিয়ার জীবনে আর কি ধরনের সম্পর্ক চান কোনো সম্পর্কই তো আর দোয়ার সম্পর্ক রয়েছে ইয়াদ করার স্মরণ করার সম্পর্ক রয়েছে ইসারে সব আর একজন একজন আর জীবিত যারা তারা মৃতদের জন্য করবেন তো এখন তো আর দাওয়াত খাওয়াতে পারবো না এখন তো আবার কোনো দিন মেহমান বানিয়ে ঘরে আনতে পারবো না আবার কি এই ধরনের কোনো সম্পর্ক তো আমাদের আর নেই চাই বা না চাই কোনো সম্পর্কই তো আমরা আর রাখতে পারবো না দুনিয়ার জীবনে আমি রয়েছি উনি দুনিয়া থেকে চলে গেছেন এখন আবার আখেরাতে যাওয়ার পর আমাদের সম্পর্ক বিদ্য আল্লাহ তারা আবার তৈরি করে দেবেন ধনজন যদি জান্নাতি হন ইনশা আল্লাহ স্বামী স্ত্রী হিসাবেই তারা থাকবেন তো এবং সব যারা হেউর থাকবে জান্নাতের সকলের চেয়ে সবচেয়ে বেশি সুন্দরী হবেন নিজের স্ত্রী নিজের স্ত্রী হবেন সবচেয়ে বেশি সুন্দরী সবচেয়ে বেশি উপভোগ্য সবচেয়ে বেশি আরামের অবস্থায় তিনি থাকবেন তো এখানে কোনো প্রশ্ন তা আসার কোনো কারণ নেই তো ইদ্যতের মেয়াদ পালন করা এটা একটা আলাদা বিধান শারীরিক সম্পর্কের সম্পর্ক শেষ হয়ে যাওয়া স্বামীকে টাচ না করতে পারা এটা ভিন্ন কথা আর আপনি যেটা বলেছেন তিলাওয়াত ইত্যাদি করার পর যদি আপনি মর্দে গানকে ইসালে সওয়াব করেন মানে সওয়াব পৌঁছে দেন তাহলে এটা ঠিক আছে যারা বলেন ঠিক নয় 
মর্দেকানের জন্য দোয়া করা যাবে না বা এর সওয়াব পৌঁছানো যাবে না এই কথাগুলো ঠিক নয় এগুলো ভুল শারীরিক ইবাদতের সওয়াব পৌঁছানো যায় দোয়া করার কথা যে হাদিসগুলোর মধ্যে বলা হচ্ছে দোয়াও তো একটা ইবাদত কিন্তু এটা আর্থিক ইবাদত তো নয় মালি ইবাদত নয় এটা তো শারীরিক ইবাদত তো অন্য উলামায়ে কারাম ফকাহায় কারাম শারীরিক ইবাদতের সওয়াব নফল ইবাদতের সওয়াব আর্থিক ইবাদতের সওয়াব পৌঁছানো যে জায়েজ বৈধ সঠিক দলিল সম্মত এ কথাগুলো তারা উল্লেখ করেছেন সহি কথা এটাই যে শারীরিক আবাদত যেমন তিলাওয়াত করে সওয়াব পৌঁছে দেয়া অন্য কোনো নেখির কাজ করে সওয়াব পৌঁছে দেয়া দুই রেখাত নফল নমাজ পড়ে এর সওয়াব পৌঁছে দেয়া এক পারা তিলাওয়াত করে বা পুরো খত্ম কোরআন করে বা তিনবার কুলফল্লা শরীফ পড়ে সওয়াব পৌঁছে দেয়া এগুলো বৈধ এবং দলিল সম্মত সহি রয়েছে এগুলো আর একই সাথে আর্থিক আবাদতের সওয়াব পৌঁছে দেয়া এর অবকাশ রয়েছে সুযোগ রয়েছে আর্থিক আবাদতের সওয়াব পৌঁছে দেওয়া আরও বেশি উত্তম এলামায় কারাম বলেছেন দোনোটা এলাউড আছে এবং দোনোটা বৈধ এবং সঠিক তো ইসালে সওয়াবের কনসেপ্ট ইসলাম আমাদেরকে দিয়েছে সুতরাং কেউ যদি তেলাওয়াত করে এর সওয়াব মুর্দেগানকে পৌঁছে দেন তাহলে সেটা ঠিক আছে দোয়া করতে পারবেন না এমন কথাটা ঠিক নয় এরপরে লাইনে কে আছেন দেখি আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ আমার দুইটা কোয়েশন জি হোক প্লিজ প্রশ্ন আপনি করেছেন তাহাজ্জুদের নামাজ অত্যন্ত মুবারক নফল আবাদত যতগুলো নফল নামাজ রয়েছে এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নফল নামাজ হলো তাহাজ্জুদের নফল নামাজ তো তাহাজ্জুদের সর্বোত্তম সময় হলো রাতকে তিন ভাগ করবেন তিন ভাগ করার পর যে শেষ ভাগ থেকে যায় সেই শেষ ভাগেরটা হলো সর্বোত্তম সময় তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ার কিন্তু ওলামায় কারাম বলেছেন যে এশার নামাজের পর থেকে তাহাজ্জুদের টাইম আসলে কিন্তু শুরু হয়ে যায় এশার পর থেকে এশা পড়ে নিলেন এশার সুন্নত ইত্যাদি পড়ে নিলেন এরপর থেকে তাহাজ্জুদের সময় কিন্তু শুরু হয়ে যায় কিন্তু তাহাজ্জুদের উত্তম সময় এটা নয় তবে সর্বোত্তম সময় হলো রাতের শেষ তৃতীয়াংশ লাস্ট ওয়ান থার্ড অফ নাইট এটা হলো সর্বোত্তম অর্থাৎ ফজরের যে বিগিন টাইম বেগিন টাইম অফ ফজর এর আগে যে সময় হবে এর আগের যে সময় সর্বোত্তম সময় এটা তো হজরত হাকিম উলম্মদ মারান আশরফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ আলী বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং যারা ব্যস্ত মানুষ শেষ রাতে যারা উঠলে ঘুমের কমতি হবে পরের দিন কাজ এবং দায়িত্ব পালনে ব্যাঘাত ঘটবে তাদের জন্য তিনি সহজ পন্থা বলে দিয়েছেন যে তাহাজ্জুদের সর্বোত্তম টাইম যদিও বা পেলাম না কিন্তু তাহাজ্জুদ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়ার সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হয়ে যাওয়ার যে বঞ্চনা সেই বঞ্চনা এবং মাহরুমি থেকে বাঁচার জন্যে অন্তত এশার নামাজের পরে তাহাজ্জুদের নিয়তে দুই রাখাত চার রাখাত সুবিধা অনুযায়ী যিনি যত রাখাত পারেন পড়ে নেওয়া উত্তম এরপরে যদি মনে করেন নিশ্চিত রূপে আপনি উঠতে পারবেন তাহলে উইতিরের নামাজকে শেষ রাতের জন্য রেখে দেওয়া বেশি উত্তম কিন্তু যদি মনে করেন যে না ফজরের ওয়াক চলে আসবে এবং উইতির কাজা হয়ে যাবে উইতির যেহেতু ওয়াজিব বিদায় এই কাজা হওয়ার সম্ভাবনা যদি বিদ্যমান থাকে তাহলে উইতির পড়ে নেবেন উইতিরের আগে তাহাজ্জুদ পড়া বেশি উত্তম উইতিরকে শেষ নামাজ রাখা বেশি উত্তম কিন্তু উইতির পড়ে নিলে পরে যে তাহাজ্জুদ পড়া যাবে না এমন কথা নয় উইতির পড়ে নিলেও তাহাজ্জুদ পরবর্তীতে পড়া যেতে পারে তো বেশি উত্তমটা করতে গিয়ে যদি উইতির মিস হয়ে যাওয়ার উইতির কাজা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় তাহলে এই সম্ভাবনাটার গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং উইতির আগে বাগে পড়ে নেওয়া উচিত যাদের পরে যদি ঘুম ছেড়ে দে জাগ্রত হয়ে যেতে পারেন ফজরের ওয়াক শুরু হওয়ার আগে সুফে সাদিক আরম্ভ হওয়ার আগে যদি উঠে যেতে পারেন তো যত রাখাত চাইলেন পড়লেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলিসাল্লাম আট রাখাত পড়েছেন বারো রাখাত পড়েছেন তো এই দুই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায় এত লম্বা পড়তেন যে তার এর চেয়ে বেশি পড়ার আর কোনো সুযোগই ছিল না ফজরের ওয়াক চলে আসত তো অনেক লম্বা রুকু অনেক লম্বা সিজিদা আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম করতেন আর এইভাবে তিনি তাহাজ্জুদের নামাজ বারো মাস পড়েছেন তো কিন্তু মহাক্কিক আলামায় কারাম বলেছেন যে তাহাজ্জুদের রাকাত সংখ্যা সীমাবদ্ধ নয় 
রাখাত সংখ্যা যদি আট রাখাত বিশ রাখাতও পড়েন চোদ্দ রাখাত পড়েন ষোলো রাখাত পড়েন আরও বেশি যদি কেউ পড়তে পারেন সময়ের সুযোগ যদি থাকে তাহলে এটা অ্যালাউড আছে জায়েজ আছে রাখাত সংখ্যাকে এমনভাবে বিধিবদ্ধ করা হয়নি সীমাবদ্ধ করে নেওয়া হয়নি এর মধ্যে এমন কোনো লিমিটেশন নেই যে এই রাখাত সংখ্যা আর বাড়ানো যে যাবে না এমন কথা নয় এটা মহাক্কিক আলামায় কারামের অভিমত তো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলি সাল্লামের এই আমলটা এই জন্য কন্টিনিউ ছিল আট রাখাতের কথা বারো রাখাতের কথা হাদিসগুলোর মধ্যে পাওয়া যায় এই পার্থক্যই আমাদের সামনে সুস্পষ্ট করে দেয় যে রাখাত সংখ্যা একেবারে সুনির্ধারিত নয় কিন্তু আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলি সাল্লাম এত লম্বা এত বিস্তারিত পড়তেন যে তার কাছে ফজরের আগে আর বেশি সময় অবশিষ্ট থাকার প্রশ্ন তাকে আসে না তো যাই হোক রাখাত সংখ্যা এত নির্ধারিত নয় তো এসার পর থেকেও আপনি তাহাজুদ পড়তে পারবেন তাহাজুদের নিয়তে কিছু পড়ে নেওয়া ভালো আর যে যে দিন আপনি রাতের শেষ ভাগে উঠতে পারবেন সেই সর্বোত্তম সময়ও পড়ে নেওয়ার সুযোগকে গ্রহণ করবেন সেগুলোকেও হাত ছাড়া করবেন না কিন্তু শেষ রাতে যারা উঠতে পারেন না হজরত হাকিম মুলম্মদ মন আশরফ আলী থানুই রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন তাহাজুদ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হওয়া থেকে বাঁচার জন্য তারা প্রথম রাতে এসার পরে দু রাখাত বলেন চার রাখাত বলেন ছয় রাখাত বলেন যার যিনি যত রাখাত পারেন তাহাজুদের নিয়তে যদি পড়ে নেন অ্যাটলিস্ট তাহাজুদ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হবেন না তাহাজুদের খেয়ার অবরকত অর্জন করতে পারবেন এতটুকু বলা যেতে পারে যে সর্বোত্তম টাইমে আমি সবচেয়ে উত্তম টাইম যেটা তাহাজুদের হতে পারে সেটাই আমি তাহাজুদ পড়লাম না কিন্তু আমি তাহাজুদের খেয়ার অবরকত থেকে একেবারে বঞ্চিতও হলাম না এই পন্থাটা অবলম্বন করা বেশি শ্রেয় বিশেষত এই পশ্চিমা বিশ্বে এবং বর্তমান দায়িত্বপূর্ণ জীবনে দিনের বেলায় পুরো দিন কাজ করতে হয় তো দায়িত্বের মধ্যে অবহেলা করা হকুকুল এবাদ নষ্ট করা দায়িত্ব পরিপূর্ণরূপে পালন না করা এগুলো অন্য গুণা কোনো নফলের কারণে ওই সমস্ত দায়িত্ব পালনে ব্যাঘাত বা অন্যের হাক নষ্ট করা টাইমের হাক নষ্ট করা জবের হাক নষ্ট করা এগুলো জায়েজ হবে না আমাদের জন্য জাজাকমুল্লাহ খেরন আরেকটা প্রশ্ন করেছেন আপনি ঘরের মধ্যে কামত দিয়ে নামাজ পড়া এটা ঠিক আছে সম্পূর্ণ জায়েজ আছে জোরে কামত দেবেন জোহরের নামাজ আসরের নামাজ ইত্যাদি তো আপনি আস্তে আস্তে পড়বেন আর যদি মাগরিব এসা ফজর পড়তে চান আর একামত দেন তাহলে জোরে আওয়াজ দিয়ে পড়াও জায়েজ আছে একা পড়লেও আর একামত দিয়ে পড়া আরও উত্তম এটা ঘরের মধ্যে যদি পড়তে পারেন এরপরে লাইনে কে আছেন জি আসসালাম আলাইকুম জি জনাব আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ আপনার প্রশ্ন বলবেন জি ভালো আছেন জনাব আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুকরিয়া আপনার ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো খুব নাইস লাগছে সে ভালো আল্লাহ যাযায় খায়র দেখ আমিন একটা কোশ্চেন হইছে সিম্পলি এই দেশে কখনো কখনো কিছু টাকা কুড়ে পাওয়া যায় তখন এই টাকাগুলা কি করা যায় হাতে নেওয়া যায় হারানো টাকা না জি কুড়ে পাওয়া টাকা জি হারিয়ে যাওয়া কোন জিনিস যদি কেউ পেয়ে থাকেন গমসুদা বা হারিয়ে যাওয়া কোন জিনিস যদি কেউ পেয়ে থাকেন রাস্তায় পেলেন কোন জায়গায় কোন জিনিস হারানো জিনিস আপনি পেয়ে গেলেন তো ওই হারানো জিনিস পেয়ে যাওয়ার বিধান হলো যে এটা যিনি নেয় নেবেন যিনি নেননি ওনার উপর কোনো দায়িত্ব আসে না যিনি হাতে উঠাননি ওনার উপর দায়িত্ব আসে না কিন্তু যিনি হাতে উঠিয়ে নেবেন তার উপর কিন্তু বিরাট দায়িত্ব চলে আসে সেটা হলো যে এটা পাওয়ার জন্য যা করণীয় তা করতে হবে যার হারিয়েছে তাকে পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য যা করণীয় তা করতে হবে সেটা এইভাবে যে প্রত্যেক জায়গায় বিধান আলাদা হবে প্রত্যেকটা জায়গায় আলাদা বিধান হবে যে একটা মসজিদের দরেন হারিয়ে গেল তো আপনি মসজিদের বাইরে একটা নোটিশ লাগিয়ে দিলেন যে মসজিদের আশপাশে বাইরে কোথাও কোনো এক জায়গায় আমি কিছু অর্থ পেয়েছি তো এটার প্রমাণ দিয়ে আপনারা নিয়ে যাবেন যার হয় সে যেন প্রমাণ দিয়ে নিয়ে যায় তো এই ধরনের কাজ করা আপনার জন্য জরুরি হবে কোনো শপে যদি হয় তাহলে ওই শপে একটা নোটিস লাগালেন বড় অঙ্কের কোনো টাকা যদি হয় তাহলে আর এটা এটা যদি পত্রিকায় দিতে হয় তবু প্রয়োজনে পত্রিকায় দেবেন তো বড় অঙ্কের একটা টাকা পাওয়া গেছে এটার প্রমাণ দিয়ে কেউ নিয়ে যাবেন তো এই ধরনের 
আপনি হয়তো জায়গা বললেন না না হলে জায়গা বলে ফেলে অনেকেই বলবে আমার যে টাকা পরিমাণ বললেন না তো যেখানে যে পরিমাণ টাকা পেয়েছেন বা যে জিনিস পেয়েছেন এর মূল্য অনুযায়ী এটা দেখতে হবে যে এতদিন পর্যন্ত আপনাকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যতদিন পর্যন্ত এই টাকার মানে মূল মালিক যে বা যার টাকা হারিয়েছে সেটা সে পাওয়ার জন্য ফেরত আসতে পারে ফর এক্সাম্পল আপনি একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন এক পাউন্ড পড়া আপনি পেয়েছেন এটা যদি আপনি উঠান তাহলে এই এক পাউন্ড নেওয়ার জন্য কতক্ষণ পর্যন্ত একজন মানুষ ফেরত আসতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে আপনি যদি মনে করেন এক ঘন্টা দুই ঘন্টা পর্যন্ত একজন মানুষ তার এক পাউন্ডের জন্য ফেরত আসতে পারে সম্ভাবনা আছে তাহলে আপনি এটা যদি নিতে চান তাহলে আপনার জন্য এটা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন আপনি না হয় আপনি উঠাবেন না যদি উঠিয়ে ফেলেন তাহলে আপনার জন্য জরুরি হবে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা এক দুই ঘন্টার পর এক পাউন্ডের জন্য আর কেউ আসবে না এটা একেবারে নিশ্চিত কথা হ্যাঁ ঘন্টা খানিক পর্যন্ত বা দুই ঘন্টা পর্যন্ত মেই বিয়ে একজন মানুষের হাত থেকে যদি একটা পাউন্ড পড়ে যায় তাহলে সে একবার আবার সে রাউন্ড লাগাবে সে এখানে আসবে কিন্তু দুই ঘন্টা যদি চলে যায় আমি যেটা মনে করি তাহলে আর এক পাউন্ডের জন্য সে আর ফেরত আসবে না এই পরিমাণ সময় যদি চলে যায় আর কেউ যদি না আসে তখন কেবল আপনার জন্য সদকা করা জায়েজ হবে তার পক্ষ থেকে ওই মানুষের পক্ষ থেকে সদকা করা জায়েজ হবে ধরেন দশ পাউন্ড পেলেন তো এই দশ পাউন্ড হারিয়ে যাওয়ার কারণে কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত একজন মানুষ আসতে পারে কিন্তু যদি অর্ধেক দিন চলে যায় বা পুরো দিন চলে যায় এখন আর দশ পাউন্ডের জন্য কেউ আর ফেরত আসবে না এটা অনুমান ভিত্তিক আমি বলছি যে দশ পাউন্ড হারিয়ে গেছে গতকালকে হারিয়েছে আজকে হয়তো আবার ঠিক ওই সময়ে আরেকটা রাউন্ড কেউ লাগাতে পারে যে আমার এই পয়সাটা ওইখানে পড়েছে হারিয়েছে আমি একটু দেখে আসি তো পসিবিলিটি আছে কিন্তু একটা পর্যায়ে আসবে যে আর সে ঘুরে দেখবার পাওয়ার জন্য চেষ্টা করার যে পসিবিলিটি সম্ভাবনা এটা এখন আর শেষ এই পর্যায়ে যাওয়ার পর এখন বড় অঙ্কের পয়সা যদি হয় তাহলে একজন মানুষ মাস দিন পর্যন্ত এটা তারাস করতে থাকবে দেশে কেউ এক লক্ষ টাকা পেয়ে গেল এক হাজার পাউন্ড পেয়ে গেল এইটার জন্য একজন মানুষ পুরো মাস চেষ্টা করবে কয়েক মাস চেষ্টা করতে পারে তখন এটা আমাকে আমার জন্য তার পক্ষ থেকে সদকা করা জায়জ হবে না এই পরিমাণ টাকার জন্য আমাকে হিসাব করতে হবে অনুমান করতে হবে বুঝতে হবে যে কতদিন পর্যন্ত একজন মানুষ কতভাবে চেষ্টা করতে পারে এটা পাওয়ার জন্য ততভাবে আমি তার পর্যন্ত পৌঁছানোর চেষ্টা আমি করে যাব কন্টিনিউ কিন্তু একটা লম্বা সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে এরপরেও কেউ পাওনাদার কেউ আসেনি তখন আমি তার পক্ষ থেকে এটা আমি সলকা করতে পারব তো এটা পরিমাণ অনুযায়ী মেয়াদ বেড়ে যাবে টাকার পরিমাণ অনুযায়ী এক দুই লক্ষ টাকা কারো যদি হেরে যায় তাহলে বছর দুই বছর পর্যন্ত কেউ চেষ্টা করে যাবে একাধারে যে আমি আমার এই টাকাটা হারিয়েছে কেউ যদি পেয়ে থাকেন তো আপনি অপেক্ষা করতে হবে যদি আপনি মনে করেন যে কোথাও নোটিস লাগালে ঠিক আছে অ্যানাউন্সমেন্ট করলে ঠিক আছে থানায় বললে ঠিক আছে বা তখন ওই ওই সব পন্থ অবলম্বন করতে হবে আর যদি মনে করেন যে না থানায় দিলে থানাওয়ালারা খেয়ে যাবে ওইটার হেফাজত করবে না তাহলে মানে স্থানীয় থানায় আমরা পৌঁছে দিলাম এবং থানাওয়ালারা এটার অ্যানাউন্সমেন্ট করলো তো যতদিন পর্যন্ত থানাওয়ালারা বুঝবে যে এই টাকার জন্য একজন মানুষ পীড়াপীড়ি করতে পারে চেষ্টা করতে পারে অনুসন্ধান চালাতে পারে ততদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা ততদিন পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করা বা উপায় অবলম্বন করা অ্যানাউন্সমেন্টের এবং অবগতির জানানোর বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা কোথাও মাইকিংয়ের মাধ্যমে কোথাও পত্রিকায় অ্যাডভার্ট দেওয়ার মাধ্যমে কোথাও মসজিদের বাইরে কোনো একটা নোটিস টানানোর মাধ্যমে বিভিন্নভাবে এই কাজটা হতে পারে এক দুই পাউন্ডের জন্য যদি হয় তাহলে এই রাস্তায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে যদি এই কাজটা করেন তাহলে আপনার দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে যখন মনে করবেন যে এখন আর এই পরিমাণ টাকার জন্য একজন মানুষ সাধারণত আর ফেরত আসবে না সেইগুলো বাদ দিয়ে দেবে এই পরিমাণ সময় চলে গেছে আর আমিও এই অ্যানাউন্সমেন্টের যে পসিবিলিটি আছে পসিবল ব্যবস্থাপনা য পসিবল একটা ব্যবস্থা আমি করে নিয়েছি তখন কিন্তু আমার দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে এরপরেই কেবল আমি এটা দান করতে পারবো কিন্তু এরপরেও যদি কাউকে পেয়ে যান এরপরে যদি চলে আসে আর সে যদি দাবি করে আর আপনার এই দানটা মানে না তাহলে তাকে ফেরত দেওয়া জরুরি হবে আর সে মেনে নিলে তার পক্ষ থেকে সদকা হয়ে যাবে আর মানে না যদি তাহলে তাকে দিতে হবে আর এটা আপনার পক্ষ থেকে সদকা হয়ে যাবে
আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার হয়েছে অনেক সময় এই উত্তরে আমি নিয়েছি বিষয়টি ক্লিয়ার করার জন্য জাযাকুমুল্লাহ খাইরান এরপরের কলার কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি হুজুর আমি একটা প্রশ্ন করতাম জি যে মদিনা যেন বিরোধ আজ সালাম দেন জি যে তিনতে গিয়া হিনো বেশি জামেলা তে ভাই যে নামটা উঠলো তো ইয়া হিনো বেশি লম্বা টাইম থেকে সালাম দিতা আমনি না মুছে দা থেকে দিলে লইব আচ্ছা এটা আমি বলবো ইনশাআল্লাহ বিরতির পর এসে আমি এটার উত্তর দেব ইনশাআল্লাহ আপনারা সাথেই থাকুন বিরতির পর দেখা হবে আর নতুন কল নেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু তোমরা আল্লাহ কোন কোন নিয়ামত করবে অস্বীকার আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত দর্শক শ্রোতা সংক্ষিপ্ত বিরতির পর আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান মুমিনের জীবন প্রোগ্রামে আমি মোহাম্মদ আব্দুল মুনতাকিম আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ মোবারকবাদ জানাচ্ছি বিরতির আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল এর উত্তরের দিকে প্রথমে যাব এরপরে নতুন কল নেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ বোন প্রশ্ন করেছেন যে মহিলারা যখন মদিনা এমন ওয়ারায়ত শিফ নিয়ে যান মাশা আল্লাহ অনেক বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার তখন রওদা শরীফে সালাত সালাম পেশ করার মহিলাদের জন্য একটা সুযোগ করে দেয়া হয় অন্য দিক থেকে একেবারে সামনে আসার সুযোগ হয় না কবরের পেছন দিক থেকে কাছে আসার একটা সুযোগ দেয়া হয় তবে এর জন্য লাইন বাঁধতে হয় একটু সময় ক্ষেপন করতে হয় তো বাচ্চাদেরকে হোটেলে রেখে সেখানে দীর্ঘ সময় ব্যয় করার সুযোগটা পুরোপুরি হয়ে ওঠে না তো মসজিদ নবী শরীফের যে কোনো জায়গা থেকে কি সালাত সালাম পড়ে নিলে হবে তো ওলামায় কারাম অনেকেই লিখেছেন যে মসজিদ নবী শরীফের ভেতর থেকে সালাত সালাম পড়লে হয়ে যায় এই সালাত সালাম আপনি পৌঁছে দিতে পারেন এটা কাছাকাছি এরিয়া এটাকে ধরে নেওয়া হয়েছে কিন্তু মহিলাদের জন্য যতটুকু কাছে যাওয়ার সৌভাগ্য এবং সুযোগ রয়েছে এই সুযোগটাও আপনারা কাজে লাগাতে পারেন তো এই সুযোগটা থেকে একেবারে বঞ্চিত হয়ে যাওয়া ঠিক নয় এক দুইবার হলেও মসজিদ নবী শরীফের যে কোনো জায়গা থেকে সালাত সালাম পড়ে নিলে হয়ে যায় কিন্তু নিকটবর্তী যতটুকু কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ সহজে লাভ করা যায় বিশেষত মহিলাদের জন্য যতটুকু কাছে যাওয়ার একটা সুযোগ আছে এই সুযোগ দ্বারা বরকত হাসিল করা বেশি বরকত অর্জন করার নিয়তে বেশি কাছে যাওয়ার সুযোগটা অবলম্বন করা অনুচিত নয় এটা উচিত এটা মুনাসিব এবং যাওয়াটা উত্তম এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই যাওয়াটা উত্তম হবে বিধায় যদি কোনো সময় আপনি বাচ্চাদের দেখাশোনার কারণে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার কারণে যদি না পারেন তাহলে কোনো সময় গেলেন না দূর থেকে শুধু সালাত সালাম পেশ করলেন কিন্তু এক দুইবার হলেও এই সুযোগটা গ্রহণ করা উচিত অন্য কাউকে পুরুষ যারা সঙ্গে যাবেন তাদেরকে বললেন যে তুমি বাচ্চাদেরকে দেখো আর আমরা সালাত সালাম অমুক নামাজের পরে সালাত সালাম পেশ করে আমরা এরপরে ফেরত চলে আসব তো যখন রতমের রিয়াদুল জান্না এবং মসজিদ নবী শরীফের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেটা রিয়াদুল জান্নাহ যেটাকে বলা হয় এই অংশে মহিলাদেরকে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় যে সালাত সালাম পেশ করার সুযোগ দেওয়া হয় এই সুযোগগুলো গ্রহণ করা উচিত আর বাচ্চাদের দেখাশোনার ব্যাপারটা এক দুইবার পুরুষদের দায়িত্বে দিয়ে দেওয়া উচিত আর পুরুষরা বাচ্চাদেরকে রাখুক আর আপনারা এই সুযোগটা গ্রহণ করেন এই এইভাবে একটু বন কার্যের মধ্যে বন্টন করে নেওয়া কাজের দায়িত্ব বন্টন করে নেওয়া আর এই সুযোগটা থেকে একেবারে বঞ্চিত না হওয়া উচিত আর যদি বেশি যেতে না পারেন বাচ্চাদের দেখাশোনার জন্য তখন দূরের থেকে সালাম পেশ করলেও ইনশাআল্লাহ যথেষ্ট হবে তবে সম্পূর্ণরূপে একবারও এক দুইবারও না যাওয়া এত বেশি দূরত্বটা মুনাসিব মনে হয় না অন্তত আমি এটা মনে করি যে মদিনে মনে করে আমরা গেলাম তো যাওয়ার পর এরপরে এত দূরত্ব এত বঞ্চনা বা খালি দূর থেকে আমি সালাম পেশ করলাম না মহিলাদের জন্য যতটুকু কাছে যাওয়ার পেছন থেকে সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে এই সুযোগটা নেওয়া উচিত তবে আপনি বাচ্চাদের খেয়ালও রাখবেন বাচ্চাদের বিকল্প ব্যবস্থা চিন্তা করবেন আদাতে <laughs> 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 
শেষ করে তাহুদ পড়া হয় এরপর আল্লাহ আকবর বলে তৃতীয় রাখাতের জন্য দাঁড়ানো হয় দাঁড়ানোর পর শুধু সুরায় ফাতেহা পড়া হয় কিন্তু অন্য কোনো সুরা মিলানোর প্রয়োজন নেই কিন্তু সুরা ভিতিরের নামাজে অন্য সুরাও মিলাতে হয় আর সুরার পরে আল্লাহ আকবর বলে হাত বেঁধে আবার দোয়ায় কনুদ পড়তে হয় আল্লাহ আলাইকালখাইর ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق إرشاد عربي دعاء عرب جد ملاتة چان درود شريف ملاتة چان عرود توم بالوه بإن شاء الله كنو شو بداني تو أي دعاء تاو پور بين إر بره ركوت چولا قلين এরপরে সেজদায় গেলেন এরপরে থার্ড শেষ বৈঠক করলেন সালাম ফেরালেন হত্যাহিয়াত আল্লাহ মসলি আলা আল্লাহ বারিক আলা আল্লাহ ইজলাম দু নফসি পড়ার পর দুই দিকে সালাম ফেরালেন দ্বিতীয় রাখাত পড়ার পর সালাম ফেরাবেন না তৃতীয় তারাখাতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবেন এই পদ্ধতিটাই হাদিসের যতটুকু অন্তত আমি স্টাডি করেছি আমি মনে করি এটা বেশি শক্তিশালী দলিল দ্বারা প্রমাণিত আর এই পন্থাটাই সঠিক আপনারা যদি কেউ পড়তে চান আমার উস্তাজ বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম আলিমে দিন শেখুল ইসলাম মুফতি তাকি উসমানী সাহেবের দারসে তিরমিজি পড়ে নিতে পারবেন দারসে তিরমিজি নামক তার কিতাব রয়েছে এই কিতাবের মধ্যে বাবুল বিতর রয়েছে এর মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা আপনারা পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ তো এর মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন হানাফি মাজহাব অনুযায়ী হাদিস হাদিসের আলোকে হাদিসের বৃত্তিতে একটা রিসার্চ রয়েছে সেই রিসার্চ হলো যে নামাজ কমপক্ষে দুই রাকাত হতে হবে এটাও আল্লাহ নবীর হাদিস যে আসলাত মাসনা ও মাসনা দুই রাখাতের কম হয় না নাহা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হুসাল্লাম আনিল বুথাইরা আল্লাহ নবী শুধু এক রাখাত করে নামাজ পড়া থেকে নিষেধ করেছেন তো ইসলামের একটা নীতি বা কনসেপ্ট এবং মূল নীতি হলো যে নামাজের নামাজ দুই রাখাতের কম হয় না তো বিদায় দুই রাখাত শেষ করে দুই রাখাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে শুধু এক রাখাত করে পড়া ওই হাদিসের পরিপন্থী হয়ে যায় বিধায় হানাফি মজহাব অনুযায়ী কোরআন হাদিসের দলিলের আলোকে দু রাখাত পড়ে সালাম ফিরানোর পরে এক রাখাত আলাদা করে পড়ার যে তরিকা রয়েছে ঐতিহ্যের নামাজ পড়ার এই তরিকাটা সঠিক হয় না তো এই যে সমস্ত হাদিসের মধ্যে আলোচনা পাওয়া যায় সেটার অন্য ব্যাখ্যা রয়েছে হাদিসগুলোর জবাব রয়েছে তো ব্যাখ্যা বা রিসার্চের মধ্যে তাহকিক এবং গবেষণা রিসার্চ এবং ইজতেহাদের মধ্যে দলিল ভিত্তিক এখতেলাফ রয়েছে তো এখানে একটু শক্ত এখতেলাফ জায়েজ না জায়েজের এখতেলাফ এখানে তো আমরা যারা হজরত ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলী এবং তার স্কুল অফ ল অনুযায়ী কোরআন হাদিসকে অনুসরণ করি আল্লাহ আল্লাহ রসুলকে আমরা অনুসরণ করি অনুসরণ করি আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে তবে একজন মুজতাহিদ ইমামের এক্সপ্লেনেশন এখানে জরুরি মুজতাহিদ ইমামের এক্সপ্লেনেশন থাকতে হবে তো যে মুজতাহিদ ইমামের এক্সপ্লেনেশন অনুযায়ী আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে আমরা ফলো করি যে মুজতাহিদ ইমামের এক্সপ্লেনেশন এবং ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমরা আল কোরআন এবং হাদিসকে কোরআন এবং সুন্নাহকে আমরা ফলো করে থাকি এই এর রিসার্চ এবং গবেষণা তাহকিক অনুযায়ী এইভাবে তিন রাখাত পড়াটাই সঠিক বিধায় এটাকে সহি সুন্নাহসম্মত মনে করা এটা সম্পূর্ণ উচিত 
এবং এভাবেই আমল করা হানাফি মাজহাবের অনুসারী যারা হানাফি মাজহাব অনুযায়ী কোরআন হাদিসের অনুসারী যারা তাদের জন্য এটা জরুরি আর অন্যান্য মাজহাবের অনুসারী যারা অন্যান্য মাজহাব অনুযায়ী যারা কোরআন সুন্নার অনুসারী তাদের মতামতের উপর কোনো আপত্তি তোলা ঠিক হবে না কমপ্লেন করা ঠিক হবে না অভিযোগ উত্থাপন করা ঠিক হবে না অঠিক বলে মন্তব্য করা ঠিক হবে না কারণ ইজতেহাদ ভিত্তিক এখতেলাফ দলিল ভিত্তিক মত মতদ্বৈধতা এই দলিল ভিত্তিক মতদ্বৈধতার কারণে দোনোটা সঠিক কিন্তু আমরা যে স্কুল অফ ল অনুযায়ী কোরআন সন্ন্যাহ ফলো করে থাকি এর রিসার্চও যেহেতু কোরআন সন্ন্যাহ সম্মত হাদিস ভিত্তিক রিসার্চ বিধায় এটাকে ভুল সাব্যস্ত করার কোনো সুযোগ নেই এবং এটাকে সঠিক মনে করে এর উপর আমল করতে কোনো আপত্তি নেই বরং এটাই ঠিক তো এই জন্য আমি বলবো যে আপনারা এভাবেই পড়বেন আর অন্য মাঝাবের কারো উপর কোনো আপত্তিও তুলবেন না আর নিজেরটা ভুলও মনে করবেন না এটা সঠিক মনে করবেন আরেকটা প্রশ্ন করেছেন সেজদায় সহ সেজদায় সহ শেষ বৈঠকে করতে হয় আপনার যদি সন্দেহ হয় এটা তৃতীয় রাখাত বা চতুর্থ রাখাত হয়তো তিন রাখাত বিশিষ্ট নামাজের মধ্যে আপনি একটা সন্দেহ দ্বিতীয় রাখাত আর একটা সন্দেহ তৃতীয় রাখাত এখন দ্বিতীয় রাখাত হওয়ার ভিত্তিতে আপনি আরেক রাখাত পড়বেন তো আপনি যখন এই নামাজে যখন শেষ করবেন শেষ বৈঠক যখন আসবে আপনার তখন আপনি সেজদায় সহ করবেন তো সেজদায় সহ আপনি দ্বিতীয় রাখাতে করবেন না বরং যে রাখাতে বসে আপনি সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করে নেবেন এবং আপনার হানড্রেড পারসেন্ট কনফার্ম হয়ে যাবেন যে আমার রাখাত সংখ্যা বেশি তো হতে পারে কম এখন আর নয় তখন শেষ রাখাত যেটা হবে সেই শেষ বৈঠকে সালাম ফেরানোর আগে শেষ বৈঠকে তাহিয়াত পড়ার পর ডান দিকে সালাম ফেরাবেন এরপর দুই সেজদা করবেন দুই সেজদার মাঝখানে বসতে হয় দ্বিতীয় সেজদা করলেন এরপরে আবার আল্লাহ আকবর বলে বসলেন আর তাহিয়াত পড়লেন দেন আল্লাহ মুসল্লি আলা আল্লাহ মুবারক আলা এবং আল্লাহ মিনি জলাম তুনফসি এগুলো শেষ করার পর দুনো দিকে সালাম ফিরিয়ে নামাজ শেষ করে নেবেন আশা করি ক্লিয়ার হয়েছে এরপরে লাইনে কে আছেন দেখি আসসালামু আলাইকুম জি <laughs> আমরা <laughs> আচ্ছা ঠিক আছে জিজাকমুল্লাহ খাইরাম যে কোনটা বালা কি ওটা তো হইয়া দিবা শুকরিয়া অনেক ধন্যবাদ আপনি একটু ফোন রাখেন ইনশাআল্লাহ আপনার প্রশ্নগুলোর উত্তর আমি সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়ার চেষ্টা করব আল্লাহ তাআলা যেন তৌফিক দান করেন যিনি শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসাফির হন শরীয়তের আলোকে শরীয়তের দৃষ্টিতে যিনি মুসাফির সাব্যস্ত হন তার উপর কসর নামাজের বিধান রয়েছে তবে কসরের বিধান সবগুলো নামাজের মধ্যে নয় চার রাখাতের স্থলে দুই রাখাত পড়তে হয় কিন্তু সব নামাজের মধ্যে নয় শুধু ফরজ নামাজের মধ্যে কসর হয়ে থাকে হাফ পড়তে হয় শুধু ফরজ নামাজের মধ্যে সবগুলো নামাজের মধ্যে নয় বরং শুধু চার রাখাত বিশিষ্ট ফরজ নামাজগুলোর মধ্যে কসর হয়ে থাকে সব নামাজের মধ্যে কসরের বিধান নয় শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসাফির প্রথমে গণ্য হতে হবে আপনাকে জানতে হবে মুসাফির কাকে বলে কখন একজন মানুষ মুসাফির হয় এই মাস আলাটাও আপনাদেরকে প্রথমে জানতে হবে এই মাস আলা বারবার আমার বলার সুযোগ হয়ে থাকে যে কসরের বিধান কি অনেকেই জানতে চান মাসা আল্লাহ তো যিনি আটচল্লিশ মাইল দূরে যাওয়ার নিয়তে রওনা করবেন উনি রাস্তায় মুসাফির হয়ে যাবেন সেখানে পৌঁছার পর দেখতে হবে এটা যদি নিজের বাড়ি হয় তাহলে মকিম হয়ে যাবেন এক ঘন্টার জন্য যদি আসেন এটা নিজের বাড়ি বা নিজের বাসা এটাকে যদি ধরা হয় তাহলে আপনি সেখানে পৌঁছার পর মকিম হয়ে যাবেন যদি এটা নিজের বাড়ি বা নিজের বাসা নয় তাহলে দেখতে হবে আপনি কি ওই জায়গায় নির্ধারিতভাবে আপনি পনেরো দিন থাকবেন কিনা পনেরো দিন থাকার নিয়তে এক জায়গায় যদি অবস্থান করেন কোথাও পৌঁছে পৌঁছার পর যে এখানে আমি পনেরো দিন থাকার নিয়তে এসেছি এর আগে যাওয়ার কোথাও নিয়ত নেই এরকম নিয়ত যদি পাকাপুক্ত হয় তাহলে আপনি মকিম হয়ে যাবেন মুসাফির থাকবেন না 
আর যদি এটার এরকম পনেরো দিন একসঙ্গে এক জায়গায় থাকার কোনো নিয়ত নেই আগেও চলে যেতে পারি পরেও চলে যেতে পারি আগেও যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কোথাও তাহলে আপনি মুসাফির কন্টিনিউ থাকবেন তো এই আলো বিবরণ অনুযায়ী যদি আপনি শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসাফির গণ্য হয়ে থাকেন তাহলে রাস্তায় আপনি অলরেডি মুসাফির হয়ে যাবেন কোনো শহরের বাসিন্দা হলে শহর থেকে বের হওয়ার পর রাস্তায় মুসাফির গ্রামের বাসিন্দা হলে গ্রামের এরিয়া ক্রস করার পর আপনি রাস্তায় মুসাফির তো আপনি কসর নামাজ সমূহের মধ্যে আপনি নিয়ত করবেন যে আমি কসর নিয়তে চার রাখাতের স্থলে দুই রাখাত পড়ছি কিন্তু শুধু ফরজ নামাজের মধ্যে কসরের বিধান তাও চার রাখাত বিশিষ্ট ফরজ নামাজগুলোর মধ্যে কসরের বিধান সব সময় নয় যদি একা পড়েন অথবা মুসাফির ইমামের পেছনে পড়েন তখনই কেবল এই কসরের বিধান স্থানীয় ইমামের মকিম ইমামের পেছনে পড়লে ফুল নামাজ পড়তে হবে সন্নাত নফল ইত্যাদিতে কোনো কসর নাই শুধু ফরজ নামাজের মধ্যে কসর আর ফরজগুলোর মধ্যেও শুধু চার রাখাত বিশিষ্ট ফরজ নামাজের মধ্যে কসর রয়েছে তো রয়ে গেল শুধু জুহরের ফরজ আসরের ফরজ এশার ফরজ এই তিন ওক্তের ফরজগুলোতে শুধু কসর সন্নাত নফল পড়লে না পড়লে মুসাফির অবস্থায় পারেন নফলের পর্যায়ে কিন্তু যদি সহজ থাকে ইজি থাকে ফ্রি থাকেন ক্লান্ত না থাকেন পড়লে বেশি উত্তম তো পূর্ণ পড়তে হবে পড়লে পূর্ণ পড়তে হবে সন্নাত নফল ইত্যাদি আর ফরজের মধ্যে শুধু এই তিন ওক্তের চার রাখাত বিশিষ্ট ফরজ নামাজগুলোতে কসরের বিধান যদি একা পড়েন অথবা মুসাফির ইমামের পেছনে পড়েন আর স্থানীয় ইমামের পেছনে পড়ার যদি সুযোগ হয় তাহলে পূর্ণ নামাজ পড়তে হবে দ্বিতীয় হলো যে কারো ইন্তেকালের পরে তার জন্য ইসালে সমাপ করা তাকে দোয়ায় স্মরণ রাখা কোনো নেকির কাজ করে পণ্যের কাজ করে নেক আমল করে এর সওয়াব পৌঁছে দেয়া যায় এই ইসাল শব্দের অর্থ হলো পৌঁছে দেয়া সওয়াব অর্থ পণ্য এবং নেকি সওয়াব পৌঁছে দেয়া নেকি পৌঁছে দেয়া পণ্য পৌঁছে দেয়া এর অর্থ হলো ইসালে সওয়াব ইসালে সওয়াব সওয়াব পৌঁছে দেয়া এই কনসেপ্টটা ইসলাম আমাদেরকে দিয়েছে এই শব্দের শুনলেই অনেকের অ্যালার্জিক হয়ে যায় তো ইসালে সওয়াব শব্দটি ঠিক আছে ইসলাম এই কনসেপ্ট আমাদেরকে দিয়েছে এবং ওপেন কনসেপ্ট হলো যে শারীরিক ইবাদত এবং মালি ইবাদত দুই ধরনের ইবাদত হতে পারে আমি আমার শরীর দিয়ে ইবাদত করি দুই রাখাত নামাজ পড়লাম নফল নামাজ পড়লাম দু রাখাত এক পারা তেলাওত করলাম তিনবার কলহুয়াল্লা শরীফ পড়লাম সুরাই ইয়াসিন পড়লাম এই সবগুলো হলো শারীরিক ইবাদত আমি এই যে একটা প্রোগ্রাম করলাম পুরো এক ঘন্টা আমি যদি বলি যে আমার এই প্রোগ্রাম করে যে পরিমাণ সওয়াব হবে আমি এই পুরো সওয়াবটা আজকের প্রোগ্রামের সওয়াবটা আমার আম্মাকে আমি পৌঁছে দিলাম তো ইনশাআল্লাহ এটা ঠিক আছে হজরত শেখ উল হিন্দ রহমতুল্লাহ আলহি একদিন সবক পড়াচ্ছিলেন তো মন্তিকের একটা কিতাব হলো কুতবি তো কুতবি তিনি পড়াচ্ছিলেন তো এই মন্তিকের কিতাব তো এটা পড়াচ্ছিলেন তো এক ব্যক্তি এসে বলছেন যে আমার আম্মা মারা গেছেন বা আব্বা মারা গেছেন একটু ইসালে সওয়াব করে দেন সওয়াব পৌঁছে দেন তো হজরত বললেন ভাই আজকে যে কুতবির সবক পড়লাম তো এই সওয়াবটুকু আমি পৌঁছে দিলাম তো অনেক মনে করেন হজরত কুতবির কি আবার খতম হয় কুতবি একটা মন্তিকের কিতাব ফিলোসফার কিতাব তো কত মানুষ ইয়াজুল ইস্তিন যাও বি আর আকিল মন্তিক পর্যন্ত বলে ফেলেছেন নাজবুল্লাহ কথাটা ঠিক নয় কিন্তু এমন কথাগুলো অতি কথনের পর্যায়ে এমন কথাও কিন্তু অনেকে বলে ফেলেছেন কিন্তু হজরত বলছেন যে আমাদের মন্তিক পড়াটা হলো কোরআন হাদিস বোঝার জন্য আলুমুল কোরআন এবং আলুমুল হাদিস ইসলামী বিভিন্ন জ্ঞান শাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জনের জন্য আমরা মন্তিক পড়ে থাকি সুতরাং আমরা উদ্দেশ্য যেহেতু ন্যাক মহৎ এই জন্য আমাদের প্রত্যেকটা পড়ার স্বভাব এবং ন্যাকি রয়েছে এবং এটা আবাদতের নিয়তে আমরা করে থাকি বিধায় মন্তিকের একটা কিতাব কতবি পড়ে যে স্বভাব আজকে হয়েছে এই স্বভাবটুকু আমি আজকে পৌঁছে দিলাম তো এই কাজটা আমরা করতে পারি তো টাকা পয়সা দিয়ে দান খয়রাত করে সদাকা খয়রাত করে কোনো রুম বানিয়ে দিয়ে মসজিদ বানিয়ে দিয়ে মাদ্রাসা বানিয়ে দিয়ে বা মসজিদের কনস্ট্রা বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনে কাজে শরিক হয়ে মাদ্রাসার বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনে কাজে শরিক হয়ে হসপিটাল বানিয়ে দিয়ে গরিব মানুষের সাহায্য সহযোগিতা করে যে কোনোভাবে মালি আবাদত বা আর্থিক আবাদত যদি হয় এর সওয়াব পৌঁছে দেওয়া যায় আর শারীরিক আবাদতের সওয়াব পৌঁছে দেওয়া যায় এর উপর কোনো আপত্তি নেই এই কনসেপ্টটা হলো ওপেন এই কনসেপ্টটা হলো ব্যাপক বিস্তৃত ইসলাম আমাদেরকে এই ইসালে সওয়াবের কনসেপ্ট দিয়েছে কিন্তু বিশেষ কোনো একটা নিয়ম নির্ধারিত করেনি বিশেষ কোনো তারিখ নির্ধারিত করেনি এই দুইটা জিনিস যদি আমরা এক্সট্রা এডিশন করে ফেলি তাহলে এই দুইটা জিনিস বাধ্যতামূলক শরীয়ত করেনি কোনো তারিখকে বাধ্যতামূলক করেনি কোনো তারিখের কোনো স্পেশিয়ালিটি এবং বিশেষত্ব নেই বিশেষ কোনো তারিখের বিশেষ কোনো 
ফজিলত যে 40 তম দিনে করতে হবে 30 তম দিনে 30 আ করতে হবে 40 তম দিনে 40 আ করতে হবে তৃতীয় দিনে সুয়াম করতে হবে ইয়াজ দাহাম করতে হবে দাহাম করতে হবে এই ধরনের কোন তারিখের কোন বিশেষত্ব ইসলাম দেয়নি কোন প্রমাণ দ্বারা আপনি পাবেন না যে ইসালে সওয়াব তো পাবেন ইসালে সওয়াবের কনসেপ্ট তো শরীয়তের মধ্যে পাবেন কিন্তু তারিখের কোন আলাদা বিশেষত্ব এবং স্পেশালিটি কোন দলিল দ্বারা প্রমাণিত পাবেন না সুতরাং যে অংশটা এখানে অতিরিক্ত যে অংশটা দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয় সেই অংশটা বেদাত হয়ে যাবে সেই অংশটা অতিরঞ্জন হয়ে যাবে এডিশন হয়ে যাবে ইসলামের মধ্যে তো এবং বিশেষ কোন পদ্ধতি সুনির্ধারিত নয় যে গরু শিন্নি করতেই হবে এমন কোনো কথা নয় হ্যাঁ আমি আমাদের বাংলাদেশে অন্যান্য গরিবকে কাপড় দেওয়া যেমন জায়েজ খাওয়ানো তেমন জায়েজ গরিব কোন অসুস্থ মানুষকে চিকিৎসার খরচ দেওয়া যেমন জায়েজ তাকে খাওয়ানো তেমন জায়েজ খাওয়ানোটা মূলত না জায়েজ নয় ইটস সেলফ জায়েজ ফিনাফসিহি জায়েজ ইটস সেলফ জায়েজ কিন্তু অন্য কোন ভাবে সাহায্য করতে পারবো না গরিবকে আর্থিক সহযোগিতা করতে পারবো না শুধু আমাকে খাওয়াতেই হবে শিন্নি করতেই হবে এই বাধ্যতা ইসলাম আমাদেরকে দেয়নি বাধ্যবাধকতা ইসলামের মধ্যে নেই এখানে কিন্তু আমাদের দেশে অনেক গরিব মানুষ ভালো খাবার পায় না গরুর গোস্ত পায় না গোস্ত দিয়ে ভালো একটা রান্না করে খাবার পায় না এই হিসাবে আমি অন্যান্য সব আমলের মতো এই খাবারের আয়োজন করে ফেলাকে নাজায়েজ মনে করি না যদি এটাকে অপশনাল বিলিভ করে অন্যান্য অসংখ্য আর্থিক আবাদত বা আর্থিক কাজ বা দান করে হাতের বিভিন্ন সুরত হতে পারে এর অন্যান্য সুরত সমূহের মধ্যে একটা সুরত যদি এটাকে বিলিভ করে কেউ সমানভাবে আর যদি করে তাহলে এটা ঠিক আছে কিন্তু আরেকটা আরেক কলের দিকে আমরা চলে যাই যে আসসালামু আলাইকুম জি বলেন লন্ডন আপনি হারলো পর্যন্ত দূরত্ব কত খান শেষ গন্তব্য যদি আপনার তাকে শুধু হারলো যদি আসেন তাহলে আপনি মুসাফির হবেন না শুধু আর যদি আপনি সেভেন কিংস পর্যন্ত আসেন তাহলে আপনার জায়গা থেকে যেহেতু আটচল্লিশ মাইল হয়ে যায় বিদায় আপনি রাস্তায় মুসাফির হবেন এমন কি আপনি হারলোতেও তখন মুসাফির হবেন যদি শেষ গন্তব্য আপনার সেভেন কিংস হয়ে থাকে তাহলে আপনি হারলোতেও আপনি মুসাফির হবেন শুধু হারলো যদি আপনার শেষ গন্তব্য হয় তাহলে হারলোতে আপনি মুসাফির হবেন না তো আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে এবং উত্তর পেয়ে গেছেন আপনি জাকুমুল্লাহ খেরান মুসাফিরের মাসালা আজকে যেহেতু সময় কম এই জন্য বিস্তারিত আমি কোনো উত্তর দিতে পারলাম না অন্য এরপরেও যদি আপনার কোনো প্রশ্ন থেকে যায় আগামী প্রোগ্রামগুলোতে আপনি প্রশ্ন করতে পারবেন এই সুযোগ আপনাদের জন্য অবারিত রয়েছে আপাতত প্রত্যেক সোমবার মঙ্গলবার এবং বুধবার আমরা মোমিনের জীবন প্রোগ্রাম রাত্রে নয়টায় লাইভ করে যাচ্ছি কিছুদিন পরে হয়তো 
শুধু মঙ্গল সোমবার এবং বুধবার থাকবে আর মঙ্গলবার হয়তো আমরা তাফসিরুল কোরআনের কোনো প্রোগ্রাম করতে পারি এটা প্রোগ্রামের অংশ মানে প্ল্যানিংয়ের অংশ রয়েছে তো আল্লাহ তালা যেন আপনাদের সবাইকে যে জায় খায়ের এবং উত্তম বিনিময় দান করেন শরীয়তের উপর ইসলামের উপর পরিপূর্ণ রূপে আমাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করে যেন আল্লাহ তালা আমল করার তৌফিক দান করেন আজকে যেহেতু প্রোগ্রামের সময় শেষ হয়ে গেছে এজন্য এখানেই বিদায় নিয়ে নিচ্ছি সবার নিকট বিনীতভাবে দোয়ার আরজ রেখে দোয়া করছি আল্লাহ তালার জন্য আপনাদেরকে ভালো রাখেন সুস্থ রাখেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত